。这个评论你怎么说？只要以后少拍屁股，什么都好说啊。那就看看我的果照吧，兄弟们。应广大小伙伴的要求，终于开启了第二季读评论。咱们这个频道的全网粉丝量已经超过一千多万了。前几天呢，征集了一下啊，大家比较感兴趣的问题如下：很多小伙伴都在问，生蚝到底是一个还是两个？这个问题问得好啊，下次别问了。理论上应该算两个，实际上来讲应该是一个。你俩先出去打一架，谁打赢了谁说了算。支持的请点赞。文哥可以改变一下风格吗？拍一些海鲜以外的题材，比如旅拍、探店或者开开直播什么的，必须可以的。这些我们都有在拍了，而且呢已经组成系列了，你们可以去。看一下合集啊，另外呢，直播也慢慢的都会开起来了，你们给我等着啊，文哥啊，现在的视频啊，越来越看不下去了，哪怕是大海货都看疲惫了，怎么办啊？那就看看我的果照吧。这个问题其实我已经注意到了，所以呢，我都在穿插着话。可能是由于我们三天一更新频率太高了，但是我们库存实在太多了。你看一下，还有四十多期，实力不允许啊，花不完，根本花不完。所以你们以后不要再问我还有多少期库存了，我怕拉仇恨。什么都说尝试新风格，我就喜欢看稀奇海鲜，我看不够，请小文哥务必不忘初心。要不你和前面的那位兄弟也出去打一架吧。放心吧，海鲜我们还会继续努力挖掘的，其他呢也会穿插进来。毕竟咱们这个三天一更新可不是吹的啊，几年如一日，从没断更过。海里还有什么是小文哥没吃过的？我背景上的这家伙，咱们最后一期吃哦，感觉海王把常见的海鲜都扫荡一空了，后续应该怎么发展？年轻人啊，这根本不是你考虑的问题啊，你只要负责看视频、点赞就可以了。已经搬到厦门了，请问一位叫小文哥的邻居在哪里？小文哥，你家住哪里？我想搬过去当你邻居。大湖州，欢迎您。小文哥，请问一下，你经常这样子吃会不会？得寄生虫，我也想品尝一下生食会不会得病。希望小文哥再接再厉，争取以后千万粉丝。感谢感谢啊，这个得看个人的肠胃。对于本帅小伙来说，问题不大。我觉得你可以稍微的品尝一下，应该不会享年十八岁。看到我的评论，九八年的程序员做一个俯卧撑，单手来一个，呃，一指长，牛不牛？想看你和南仙国际的老板一起去探个店、吃个饭、喝茶或者聊天什么？这个评论你怎么说？只要以后少拍屁股，什么都好说啊！看到我的评论，小文哥喝一口水。小文哥读那么多评论一定很累的，读到我让摄影小哥喝口水。兄弟们不要乱开玩笑，摄影小哥是有老婆的啊。小文哥读那么多评论一定很累了，读到我让摄影小哥读一会儿。小文哥，你一般在哪里拍视频？真想去蹲下，你再出个镜。我怀疑你这个六级粉丝牌子是有内幕啊！小文哥，现在冰箱里长了多少个鱼头？小文哥，什么时候做一期消灭冰箱里的僵尸鱼头？我家的冰箱里到底有多少鱼头？小文哥，带我看看头。兄弟们，今天咱就不看了，全是头，我怕吓到你们。只要你们点赞给到位，我专门给你们整一期鱼头开箱。小文哥啊，小文哥，这么经常吃海鲜，你的身体健康方面有没有什么影响？好奇你的尿酸体检，公开一下。每年都要关心一下小文哥的体检报告，以此来警示我自己。吃那么多海鲜，现在身体各项指标怎么样了？非常感谢你们的关心啊、哦！以此，我专门为了你们去抽了几吨的血。海鲜不是白吃的，身体嘎嘎的。你看尿酸的数字非常正常。其实尿酸高和海鲜呢本身没有直接的关系。就比如隔壁比我大一岁的那个帅小伙，他的海鲜吃的也不多，但是他的嘌呤是嘎嘎的高。想听小文哥挑战说一次，必有准的锅热到油。小文哥到底几岁啊？看上去像。十八岁呀、啊，这位帅小伙好眼力啊！刚过完年，十九岁了，把最新一期更新出来。现在这期就是最新的。记得早期视频里经常看到小文哥抹头还带 BGM， 能再表演一下吗？小杨哥能给湖州的老乡推荐一下哪些好的海鲜市场吗？我觉得马尾的海鲜市场还可以，但是呢就是有点有了，市区的可以考虑一下吸引力。小杨哥，我的头像好看吗？一看就是个靓仔呀、啊，帅！八二年的青红酒到底在哪里买？小杨哥考虑把青红酒搬上粉丝明年年夜饭的餐桌吗？目前没有卖，我已经在酝酿了，争取今年的年底上你们的餐桌。以后能不能到更多的原产地或者供应商那里拍更多的探班视频？那我以后就多拍一些，类似我们的生蚝工厂溯源，还有我们蒜龙江的生产过程。做过那么多的视频，最最好吃的是哪？哪一个？我觉得这个奇丑无比的鲫鱼算得上了，给我的印象老深刻了。据说这个鱼啊，以前是没什么人买的，我吃完以后呢，身价就蹭蹭蹭往上涨。读到我吃一口蒜蓉酱，读到我小杨哥来点蒜蓉酱七七八，这么奇怪的要求必须满足你们。来，粉丝先吃，嗯，好吃，真的好吃。咱们这个蒜蓉酱可以空口炫的。都是联动美食区，就是联动科技区或者其他的分区。想看文哥联动音乐区，其实我们和很多的分区博主有联动过，比如汽车区的极速拍档、舞蹈区的新小萌，还有边检小花、萧煌、新景训练等等。如果你们还想看我跟哪些联动，就把他们艾特出来吧。让隔壁的丑小伙给你做一个海鲜大餐，他做你吃。我先给派师傅呼一个视频啊。
哈喽哈喽，阿派。喂。哎。哎，我咋了？我这边呢，有很多小伙伴说想让你做一顿海鲜大餐给我吃一下，你看怎么样？啊？怎么？哎，手机又坏了，怎么回事？啊？怎么黑屏了呀？听得到吗？小文哥喜欢哪些歌手？能不能唱首歌呀？祝你生日快乐 ，Happy Birthday to you！ 听完歌记得补票啊，很奇妙，还记得小王哥第一次杀鱼的情形非常的慌乱，现在呢已经游刃有余了，是啊，当时还是个小白，现在呢已经变成了海王了。你们一定要记住啊，这都是被你们给逼的。小王哥，你这样帅小伙有点伤女粉丝的心了，快说我错了，不然马上脱粉。靓女，我错了，你就原谅我吧，快说没关系。关键你这个名字也不像个女混啊！三哥你好，特别喜欢看你的视频，贼笑话食堂里不咋好吃的东西，配上你的视频也能塞进嘴里了。所以小文哥有没有兴趣开一个系列试试高效食堂？你这描述我总感觉怪怪的。其实呢，这个我们之前有规划了，但是由于一些客观的因素搁置了。今天我们再好好的规划一下啊！小文哥我爱你，我也爱你们哦。这段时间受小日子的排忧和大环境的双重影响，感觉小文哥的视频里最近恰饭的情况肉眼可见的变少了，很担心团队的经济情况。要是小文哥揭不开锅了，那我们平时。岂不是没有下饭视频了？有一说一，现在的商单确实越来越少了，靠商单和流量的补贴已经不够团队运营，所以我们自己做产品，希望能把品质控得好一点。现在呢，都在陆续的丰富产品，比如虾干、牛排等等。正好有需求想吃的小板可以试一试啊，不感兴趣的小板看视频支持一下就可以了。但是呢，我知道肯定有很多的地方还是不足的，你们一定要给我指出来哦，非常感谢。小杨哥，一八九八年成员真的会写代码吗？他会写个球哦，慌我慌我慌就完了，因为我一直白嫖，希望你好自为之啊。兄弟，小王哥邻居的房子多少钱能卖？问过了，不要钱。读到我介绍一下蒜蓉酱，一个字，绝。小王哥二零二三年收入多少？不到一个亿。祝小文哥在新的一年里万事如意，龙年大吉，身体健康，阖家欢乐，年年有余。感谢感谢，我也祝大家龙年大吉，身体健康。小文哥什么时候来广州做一期混吃先吃？这个我们是可以策划一下，下次呢有出差，先画个动态让大家来报名。最喜欢的影视作品是什么？小文哥吃吃吃。读到我结束这期视频，本次读评论到此结束，记得点赞关注，我们下一次再见，拜拜。别动别动，就这样子，哎。你啊，有点变态啊！翘脚，哎，对了，对了，对了，对了，来。哈喽，大家，我是你们小王哥，欢迎来到本期视频。应广大小伙伴的强烈要求，今天读评论终于来了。这也是我们做视频三年以来第一次读评论。啊啊！你们太客气了，搞得我都不好意思了。我都不用看评论，大概都知道你们要问哪些问题了。比如说生蚝到底是一个还是两个？冰箱里的鱼头到底有几个？库存究竟还有多少期？当然肯定少不了这个绕口令了，不要着急啊。帅小伙今天一一给你们解决，记得先点赞。你看看。乐评的第一条就是绕口令，你们也太瞧不起帅小伙了，这么简单啊！黑化为会花，会花为多顺多溜，这么简单，下次记得考难一点啊！下一个，生蚝是一个还是两个？你们太执着了，今天要是再不回答，你们死都要被打出来了，不抓了，摊牌了。你们还记得是一个还是两个吗？邻居到底是谁？他到底有没有吃到剩下的食材？还有能不能采访一下邻居？总是麻烦邻居，得好好道个歉。哦，哎呦狗 ！Hello， 邻居你好。Hello, hello. 我想采访一下，你可以吗？就只是采访吗？是的。嗯、邻居你好。以后不要老是借着拿鱼来敲我家门。啊、哦，对不起，对不起，对不起。冰箱里到底有多少个鱼头？我就知道你们会问这些问题。来，带你们看一下。不过现在冰箱很空哦，就只剩下三个了。这个是石斑鱼的鱼头，这个视频还没有发布。然后这个是底雕的鱼头，还有一个咸鱼头，这个是柿子马爸的咸鱼头，很好吃的。其他的都已经清掉了。读到这里，吃点东西吧。读到这里，喝口水吧。谢谢。小王哥有痛婚吗？小王哥，请问你吃那么多海鲜不痛婚吗？如何天天吃海鲜还不会痛婚？小王哥有在胡吃海喝之后吃过痛婚药吗？挺好奇的。那这是我去年的体检报告，睡尿酸四幺幺，还没有超标，非常健康。至于痛婚这个问题，你们可以去问一下隔壁的帅小伙，他没有天天吃海鲜却痛婚了。总有屌屌毛想害朕。小王哥记得拍视频以来吃了几条鱼吗？这个问题得让我好好的想一下。太多了，完全数不过来，不愧是中国的第一鲨鱼人啊！建议你们去烤个骨啊，记得一定要点赞。读到我，请双挑眉一下。爱你哟。
小文哥的青红酒是哪来的？经得住天天喝，这个你们不用担心了。我家每年都有念，别说八二年了，我家四十几年了还有呢。其实有一句话一直想对小文哥说：周一级，阿巴阿巴，巴拉巴拉，稀里哗啦，叽叽喳喳。九八年程序员真的是九八年了吗？不能随便问别人的年龄，这样子很没礼貌。到底是几年了？一八九八。文静家里到底有多少库存？小杨哥还有多少个库存没完？他没素材了，库存不够了，读评论了。来说我没素材，开始读评论呢。看清楚了啊，四十八个项目，四十八期，最早的居然是二零二一年七月二十七号，一年多了。按这么算的话，三天花一条视频，那我得花四个多月，差不多快半年。好，从现在起，我们全部换掉了。哎小王哥，你擦屁股是用左手还是右手？怎么这么奇怪的问题都有人问？我从来不擦屁股，上完厕所直接洗澡。我是最早关注您的那一批粉丝，看见您从不太会美食到现在的美食大咖，一路见证了您的成长。感谢您给我们带来这么好的作品，你也算是 UP 主里面年龄比较大的。首先呢，非常感谢您的支持与认可。但是呢，你是我在 UP 主里面年纪比较大，这个我就不认可了。你可以去问一下隔壁的帅小伙，他还比我大一岁呢。哎呀。吃了这么多期，最讨厌和最喜欢的食物是什么？作为一个合格的美食 UP 主是不能挑食的，要热爱所有的美食。毕竟咱们是挑战过牛杂杯的。如果一定要让我选择一个最喜欢的，那肯定是秘制蒜蓉酱，因为它跟所有的海鲜都很搭。什么时候请粉丝吃饭？还会邀请粉丝合拍的计划吗？这个系列我们肯定还会继续的。点赞安排上，下一个可能就是你了。小杨哥吃了那么多海鲜，印象最深刻的是哪一个？让我印象深刻的海鲜实在太多了，比如那个超大的皇帝蟹，它那个高贼上头，如果有十八九斤的，我还想。再拍一次，真的太好吃了。当然，最近印象最深刻的就是那条两万块钱的大黄鱼，到现在我的心还是痛的。吃了两万一条的大黄鱼以来，有没有感觉自己的身体发生过什么变化？你想要它能够发生什么变化？我就是感觉吃完以后自己又变帅了一点。你们觉得如何？对于生烟有什么看法？好吃，贼上头。有想过把做过的鱼骨头留下来当纪念吗？鱼骨头呢，大部分都拿去炖汤了，但是螺壳、贝壳这些东西却留了很多。请把受害者的名单打在弹幕上。这些呢，还只是冰山一角，很。很大的一部分都送给我们小伙伴收藏了。看了这么多评论，居然没有人问我心心念念的外甥女小新怎么那么久不来了。Hello， 小新。Hello。很多小伙伴都想你了，要不要给大家打个招呼啊 ？Hello， 大家好，我是小新呀、啊，新年快乐。早生贵子，早脱单。好，拜拜。请问一下，师傅是干什么工作的？大家真的很好奇。我就是我不一样的烟火，我就是个帅气的美食 UP 主。可以吃一期正经的螃蟹和生蚝吗？你这话说了，咱们做了那么多螃蟹跟生蚝，哪一只不正经呢？你告诉我，我再做一只，读不到我，我知道，好吧，你就当我没看到。小杨哥没做视频前是干什么工作的？这一看就知道不是老铁们问的话。你们可以去看一下丙叔拍我一天的那期视频。一直有个问题，小杨哥之前是不是做过厨师？这个问题呢，之前也有很多小伙伴问过，我也说过，我不是专业的厨师，我就是个吃货，爱吃，所以呢就做了这个美食 UP 主。缺男朋友吗？不缺，缺女伙。你看咱们粉丝群体的男女比例严重失调。老板的屁屁手感如何？来张你摸老板屁屁的特写。老板屁屁多大？三维是多少？你们这些人啊，这种事情我能做得出来吗？别动，别动，就这样子，哎。你要轮我成为是吧？啊，有点变态啊。翘起来，哎，哎，对了，对了，对了，对了，了。哎，你不要乱动啊，你不要乱动，哎，会想笑，哎，就到这里了，哎。大小都已经给你们量好了，具体的手感呢，必须自己亲身体验才会懂的。哎呀，哎，哎。小杨哥为什么叫小杨哥？因为我还年轻，我还是十八岁的帅小伙。为什么每次粉丝限制我都吃不到？因为你们还没有买到隔着屏幕能吃到东西的手机。摄影小哥脱单了吗？没脱单可以考虑男生吗？你可以考虑男生吗？不可以。你们那还收摄影师吗？就是那种不干活不拿工资只吃饭的，答应吗你？不答应。读到我直接把我五十硬币存款全投了，谢谢，请砸死我吧。这位帅小伙一看就是铁粉中的铁粉。首先呢，预祝你考研成功，而且呢，非常荣幸能被你当做榜样。其实呢，能走到今天都是靠大家的支持，我会继。是努力保持稳定更新，读到我就结束吧。哎，那我们这期视频就到这里，记得点赞关注，我们下期再见，拜拜。这口一直叫，演的怎么样？演的非常棒，来奖励一块。我都掉泪了。来来来，奖励一块肉。好，谢谢啊，我要谢谢你，拜拜。